Do you know one thing? ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த நீட் எக்ஸாம் உடைய டிஃபிகல்டி லெவல் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஷின்ஸோ இல்லை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஒரு பேட்டர்ன்லயோ படிச்சுட்டு மட்டும் போனோம் அப்படின்னா அது பயங்கர பெரிய ஒரு ரிஸ்காகவும் டேஞ்சராகவும் தான் நீங்க வந்து இருக்க போறீங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒவ்வொரு புது புது அப்டேட்டு நம்ம நீட் என்டிஏ வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இப்ப உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எனி பயாலஜி ரிலேட்டட் கோர்சஸ் நீங்க போகணும் பாராமெடிக்கல் கோர்சஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா கூட நீட் படிக்கணும் அப்படின்னு இப்ப வந்து சொல்றாங்க எண்ணி நம்ம கையில வெறும் நாலே மாசம் தான் இருக்கு ஸோ இந்த நாலு மாசம் ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் ஏன் இந்த நாலு மாசம் நம்ம கரெக்டா பிளான் பண்ணி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா படிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா பிகாஸ் இந்த ஒரு நீட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு காம்பீட் பண்றது நம்ம மட்டும் இல்லை அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸா டுவெல்த் முடிச்சுட்டு நம்ம மட்டும் இல்ல கூடவே சேர்ந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ரிப்பீட் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து உங்க கூட சேர்ந்து காம்பீட் பண்ண போறாங்க சோ நம்ம கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிப்பீட்டர் ரீ ரிப்பீட்டர் ரீ ரீ ரிப்பீட்டர் எல்லாருமே காம்படிஷன் பண்றப்போ கண்டிப்பா இந்த எக்ஸாம் உடைய டிஃபிகல்டி லெவல் அதிகமா தான் இருக்கும் ஏன்னா எவ்வளவு பேர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு அப்ளை பண்றாங்க எவ்வளவு பேர் அதுல எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியால வராங்க அதுல எவ்வளவு பேர் கட் ஆஃப்ல வராங்க அண்ட் எவ்வளவு நம்பர் இருக்கு <laughs> I want to ask you a very very important question. அது என்னது அப்படின்னா நீங்க ரிப்பீட்டரா இல்ல நீங்க கிளாஸ் லெவன் ஸ்டூடெண்டா இல்ல கிளாஸ் டுவெல் ஸ்டூடெண்டா ஓகே ஆர் யூ எய்மிங் ஃபார் எம்பிபிஎஸ்ஸா இல்ல பயாலஜி ரிலேட்டட் கோர்ஸா அப்படிங்கறத கண்டிப்பா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க ஸோ தட் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ பெட்டர் அண்ட் அடுத்தடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்பெசிபிக்கா ஹெல்ப் ஆகும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நான் உங்க கையில கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ வெல்கம் டு வேதாந்தோ அண்ட் நாங்க ஸ்ராவணிமாம் சோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ கண்டிப்பா பை த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ உங்களுக்குள்ள ஒரு சூப்பரான ஒரு கிளாரிட்டி இருக்க போகுது ஓகே ஆல்சோ உங்களுக்கு நான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோல ஒரு பிடிஎஃப் முக்கியமா தர போறேன் சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ மந்த் பை மந்த் நம்ம எப்படி படிக்க போறோம் அப்படிங்கிற பிளான உங்க கிட்ட வந்து சொல்றேன் சரியா சோ பஸ்ட் மாசம் நம்ம சிலபஸ் கம்ப்ளீஷனை எய்ம் பண்ண போறோம் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் த ஹோல் சிலபஸ் பட் பயாலஜிய கொஞ்சம் ஹையா போக்கஸ் பண்ண போறோம் ஏன் பயாலஜிய கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போக்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் த மார்க் நமக்கு பயாலஜில இருந்து தான் வருது செவன் டுவெண்டில த்ரீ சிக்ஸ்டி மார்க்ஸுக்கு பயாலஜில இருந்து தான் கேட்க போறாங்க செகண்ட் திங் பாத்தீங்க அப்படின்னா பயாலஜி நம்மளால படிக்க முடியும் டூவபுளா வந்து இருக்க போகுது ஓகே ஸோ பிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ டிஃபிகல்டி லெவல கம்பேர் பண்றப்போ பயாலஜிக்கு நம்ம என்சிஆர்டிய கரெக்டா படிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷன் என்சிஆர்டி புக்கில் இருந்து தான் நமக்கு வரப்போகுது ஓகே சோ ரொம்பவே ஈஸியா நம்ம மார்க்கும் ஸ்கோர் பண்ணலாம் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அளவுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் நியூமெரிக்கல்ஸ் ப்ராக்டிஸ் அது இதுன்னு அவ்வளவு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடையாது ஆனா எல்லாருமே பயாலஜி தான் பயங்கரமா போக்கஸ் பண்ணுவாங்க சோ அந்த விதத்துல காம்படிஷனும் நமக்கு பயாலஜியில ஹையா இருக்கு ஓகே ஆல்சோ பயாலஜி மார்க் வச்சு உங்களுக்கு கட் ஆஃப்ல ப்ரிஃபரன்ஸும் வந்து உண்டு ஓகே சோ பயாலஜியில நீங்க படிக்க போறது ஜெனடிக்ஸ் செல் ஸ்ட்ரக்சர் பங்கன்ஸ் ஹியூமன் பிசியாலஜி சோ இந்த டாபிக்ஸ் இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல போக்கஸ் பண்ண போறீங்க ஓகே சோ என்சிஆர்டி புக்கு நீங்க வந்து படிக்கிறப்போ லாஸ்ட் மினிட்ல ரிவிஷன் பண்றப்போ திருப்பியும் புக்கு எடுத்து வச்சு கம்ப்ளீட்டா ரிவிஷன் பண்ண போறீங்களா டே பிளான் ஆயிருடா நீ இப்போ படிக்கிறது கடைசி மாசத்துல ரிவிஷன் ஆக ஹெல்ப் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் நீ டக்கு டக்குன்னு ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும் மைண்ட் மேப் எடுத்துக்கணும் கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பேஜ்ல நோட் பண்ணிட்டே வா சரியா சோ புக்கை மட்டும் வச்சுட்டு புக்கை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணா மட்டும் போதாது ஓகே சோ யூ நீட் டு மேக் த மைண்ட் மேப்ஸ் குட்டி குட்டி டெபினேஷன் குட்டி குட்டி மோட்டு டூ எதுவுமே வந்து மிஸ் பண்ணிடாத டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கா எல்லாத்தையுமே நீ சைட்ல வந்து போட்டு பாரு அப்போதான் அந்த நோட்ஸ் வச்சு நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல ரிவைஸ் பண்ண முடியும் நெட்ல ஆயிரம் மைண்ட் மேப்ஸ் இருக்கு ஆயிரம் நோட்ஸ் இருக்கு இல்லாததே கிடையாது நீட் மெட்டீரியல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா நீ என்சிஆர்டி புக்கை படிச்சு நீ புரிஞ்சு அதுல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி வைக்கிறப்பதான் ஃபைனல் எக்ஸ
So physics works on logic ta first. One sum or one concept or kind of the every solve panno or a logic or kind of you can class attend panno. Okay. And second issue when the pathing abhi na problem solving. Okay. இப்ப ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் டிஸ்கிளைமர் மாதிரி கொடுத்துறேன் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லணும்னு நினைச்சேன் மறைன்ட்டேன் என்னது அப்படின்னா மேம் நீங்க சொல்றது எல்லாமே ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கு தான் முத்து வருது ஐ மே கிளாஸ் லெவன் ஸ்டூடெண்ட் ஐ மே கிளாஸ் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ வாட் ஐ ஷுட் பி டூயிங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டோன்ட் வரி உங்களுக்கும் நான் சொல்றேன் ஸோ பயாலஜி முடிச்சுட்டு பிசிக்ஸ் வரும் ஸோ நீங்க கிளாஸ் லெவன் அப்படின்னா உங்க பயாலஜிய கம்ப்ளீட்டா போக்கஸ் பண்ணி படிங்க ஓகே சோ நான் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேட் போர்ட் புக்கை கரெக்டா படிடா சோ தட் அவனுக்கு புக் அண்ட் சைட் கொஸ்டின் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்டாலும் அழகா எழுதிடலாம் ஓகே இதே டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா உங்க ஸ்டேட் போர்ட் புக்கு நல்லா புரிஞ்சு படிங்க நமக்கு ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நீட்டுக்கும் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆன மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் நைன்டி ஃபைவ் சதவீதம் நமக்கு கான்செப்ட் சேமா தான் இருக்கு என்சிஆர்டிலையும் ஸ்டேட் போர்ட் புக்லையும் சரியா ஸோ நீ கான்செப்டை புக்கை லைன் பை லைன் படிக்கணும் அதை படித்து நோட்ஸ் இருக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஸோ தட் நமக்கு புக்குலேருந்து கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் பப்ளிக்ல கேட்டாலும் எழுதிடலாம் நீட்டுக்கும் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிடலாம் சரியா இப்போ பிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேரி தேரின்னு தேரியை மட்டும் புரிஞ்சுட்டு ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணி பண்ணால் வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ ஒரு கான்செப்ட் ஒரு லாஜிக் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீ உடனே உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எல்லாம் அழகாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ தட் அதே கொஷின் ரிப்பீட் ஆகாதுரா ஆனால் அதே லாஜிக்கில் நமக்கு ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ தட் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸ்டார்டிங்லலாம் ஒரு கொஷினை சால்வ் பண்ண ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட எடுக்கும் தப்பே கிடையாது ப்ரிப்பேர் பண்ண ப்ரிப்பேர் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் ஒன் மினிட்ல ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் கெமிஸ்ட்ரி சோ பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிய லாஸ்டா பாத்துக்கலாம் நினைக்காதீங்க சோ ஸ்டார்ட் வித் பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஓகே சோ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியில இருந்து நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க தென் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் போங்க எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி போங்க வரிசையா பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிய நீங்க வந்து முடிங்க சோ பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் லைக் பிசிக்ஸ் எந்த அளவுக்கு நமக்கு லாஜிக்கும் ஃபார்முலாவும் படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் இம்பார்ட்டன்ட்டா டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பிரிச்சுக்கோ இந்த டைப்ல இந்த லாஜிக்ல நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்தா இப்படிதான் சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு குட்டியா ஷார்ட் நோட்ஸ் ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி எடுத்துட்டே வாங்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஃபார்முலா ஷீட் மாதிரி நீங்க போட்டுட்டே வந்து வாங்க சரியா சோ கான்செப்டை மட்டும் படிச்சுட்டு எம்சிக்யூஸ் அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவை மட்டும் எடுக்காதீங்க ஓகே ஸோ இதே நீங்க வந்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா எந்த ஒரு சாப்டர் நீங்க பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறீங்களோ அதே சாப்டர்ல இருக்கு நீட் பிஒய்கியூவை மட்டும் சால்வ் பண்ணி பாருங்க சரியா அடுத்து ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் பயாலஜி படிங்க இது ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கு சரியா சோ கண்டிப்பா பப்ளிக் எக்ஸாம் வச்சுட்டு நீங்க பண்றது கஷ்டம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறதே புரிஞ்சு படிக்க போறீங்க சரியா ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் பயாலஜிக்கு ஒதுக்கிக்கோ த்ரீ ஹார்ஸ் ஃபார் பாட்டினி த்ரீ ஹார்ஸ் ஃபார் ஜுவாலஜி ஓகே எப்பெல்லாம் போர் அடிக்குதோ என்ன பண்ணணும் சப்ஜெக்டை தான் மாத்தணுமே தவிர நம்ம ஸ்டடி ரொட்டீனை மாத்திட்டு போயிட்டு ரீல்ஸ் பார்க்க கூடாது ஓகே அடுத்து போர் ஹார்ஸ் ஃபார் பிசிக்ஸ் அண்ட் த்ரீ ஹார்ஸ் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி ஏன் பிசிக்ஸுக்கு போர் ஹார்ஸ் அப்படின்னா இனிஷியலா நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டிலே இருக்கும் அதனாலதான் கெமிஸ்ட்ரி காம்பினேஷன் ஆஃப் நமக்கு வந்து ஒரு தியரி அண்ட் தென் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லையா ஸோ டூவபிள் தான் சோ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஃபார்ட்டி டு பிப்டி ஹாஃப் த சிலபஸ் டே ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல நம்ம வந்து முடிச்சிட போறோம் சோ நவ் லெட்ஸ் கோ டு மந்த் டூ ஓகே ரிமைனிங் என்னென்ன சிலபஸ் இருக்கோ அதுல ஒரு முக்காவாசியாத நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்றதா நம்மளுடைய பிளான் ஓகே சோ பயாலஜியில போக்கஸ் ஆன் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ் இதுல நிறைய டேட்டா இருக்கு சோ எல்லாத்தையுமே ஷார்ட் நோட்ஸ் மைண்ட் மேப் எடுத்துட்டே வந்து வாங்க சோ ரீப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கிற எல்லா யூனிட்ஸையும் பாத்துருங்க பயோடெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே பிசிக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி எனக்கு வந்து எனக்கு ஐ ஸ்டில் ரிமம்பர் நீட் எக்ஸாம்ல எனக்கு அந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் சாப்டர் பிகாஸ் அதுல வந்து நம்ம என்னென்ன லாஜிக்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படிங்கறத பிரிக்கிறது ரொம்பவே வந்து ஈஸி தான் அப்புறம் அந்த செமி கண்டக்டர் சாப்டர் சாப்டர் இது ரெண்டுமே எனக்கு வந்து ஈஸ
பாஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் சால்வ் பண்றதெல்லாம் பண்ணாத ஓகே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் பாஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆல் இண்டியா ப்ரீ மெடிக்கல் டெஸ்ட் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவோம் சி அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீ வந்து ரொம்ப பின்னாடி போக போக அதெல்லாம் நமக்கு இப்போ இருக்கிற நீட் எக்ஸாமுக்கு இர்ரெலவெண்டா தான் இருக்க போகுது ஓகே அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஜே லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின் சால்வ் பண்றோம் அப்படின்னா கூட லாஜிக்கலி அது கரெக்டா இருக்கு ஓகே ஸோ நான் சொல்றதை கரெக்டா வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க கடந்த பத்து வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மட்டும் சால்வ் பண்ணுங்க ஓகே அதையும் தாண்டி நீ பழங்காலத்துக்கு போன அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப இர்ரெலவெண்டா இருக்கு நடுவில் நிறைய வாட்டி நீட்ல சிலபஸும் மாத்திட்டாங்க கிட்டத்தட்ட பத்து சாப்டர் கெமிஸ்ட்ரிலேயே டெலிட் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க சரியா ஸோ டோன்ட் கோ ஃபார் தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அண்ட் ஆல் ஓகே ஜஸ்ட் ஸ்டிக் வித் பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் ப்ரீவியஸ் முடிங்க அதுக்கப்புறமா நீங்க டென் இயர்ஸ்க்கு போங்க சரியா இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இந்த மந்த் த்ரீ ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ இதுல வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவோம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஆனா மந்த் த்ரீல தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் மார்க் டெஸ்ட் ஓகே மார்க் டெஸ்ட் தான் நான் சப்போஸ் மந்த் த்ரீக்குள்ள எல்லா சிலபஸையும் முடிக்க முடியாட்டு என்ன பண்ணணும் பரவாயில்ல மார்க் டெஸ்ட் எழுதணும் ஓகே நான் நீட் எக்ஸாம் ஒரு வாட்டி எழுதினப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதினப்போ நான் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு என்ன தெரியுமா புல் சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுவேன் வெயிட் பண்றேன் கடைசி வரைக்கும் புல் சிலபஸை பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில முடிக்க முடியவே முடியாது ஸோ மார்க் டெஸ்டே எழுத மாட்டோம் சரியா ஸோ டோன்ட் டூ தட் மிஸ்டேக் தான் சரியா இங்கதான் நமக்கு கேம் சேஞ்சரே வந்து இருக்கு ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சிலபஸ் தான் முடிச்சிருக்கீங்களா பரவாயில்ல ட்ரை டு அட்டம் த மார்க் டெஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதுங்க சொல்யூஷனை பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஓகே இதர் ஆர் டூ வேஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் சிலபஸை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது சிலபஸ் ஃபுல்லா முடிக்க முடியலா தட்ஸ் ஓகே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் தப்பா சால்வ் பண்ணுவோம்ல சொல்யூஷனை பார்த்து கத்துக்கோ முடிஞ்சு போச்சு ஓகே ஸோ டெஃபினெட்லி மார்க் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்க போறீங்க ஓகே தென் பயாலஜியில என்சிஆர்டிய மல்டிபிள் டைம்ஸ் நீங்க வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் இது ஏன் தெரியுமா இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் பிகாஸ் எக்ஸாம்ல போயிட்டு எனக்கு இதான் ஆன்சர் அப்படின்னு வந்து தெரியுது ஆனா ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்து எனக்கு குழம்பிடுச்சு இந்த சாப்டர்ல இந்த புக்ல இந்த பேஜ் நம்பர்ல இந்த பாட்டம் லெப்ட் கார்னர்ல இருந்தா எனக்கு கேட்டிருக்காங்க ஆனாலும் எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தா குழம்புது அப்படிங்கறத கண்டிப்பா நீங்க பேஸ் பண்ணுவீங்க சரியா சோ அதை பேஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நிறைய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் வச்சு நம்ம படிச்ச கான்செப்ட்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா நீ என்சிஆர்டிய ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோயே த்ரீ சிக்ஸ்டில பாதி மார்க் கூட வாங்க முடியாது குறிச்சு வச்சுக்கோ சரியா ஐம் நாட் டாக்கிங் நெகட்டிவ் பட் திஸ் இஸ் திங் ஓகே வெறுன தேரி படிச்சா போறாது ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் எம்சிக்யூ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே பிசிக்ஸ்ல அப் டு தேர்ட்டி ப்ராப்ளம் நான் யார் சார் கேட்டேன் சார் தேர்ட்டி ப்ராப்ளம்லாம் என்ன சார் பத்துமா சார் நீட்டுனா வந்து ஒரு ஒரு சாப்டருக்கும் ஒரு டாபிக்குக்கு தேர்ட்டி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் சார் ஆ நீட்லேயே நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு தேர்ட்டி தான் சார் ஒரு நாளைக்கு நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னப்போ ஹி டோல் மீ தட் தேர்ட்டி கூட அவங்க சால்வ் பண்ண மாட்டாங்க மேம் நீங்க சொல்லி பாருங்க தேர்ட்டி சால்வ் பண்றதுக்கே ஒரு பயங்கர ஒரு டிசிப்ளின் வேணும் அது கூட அவங்க பண்ண மாட்டாங்க அட்லீஸ்ட் ஆஸ்க் தெம் டு ஸ்டார்ட் வித் தேர்ட்டி அப்படின்னு வந்து சொன்னார் பிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் தேர்ட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணி என்ன லாஜிக் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா வி ஆர் இன் டேஞ்சர் ஜோன் ஓகே தயவு செய்து தயவு செய்து ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ பிளீஸ் சால்வ் தேர்ட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் பர் டே ஓகே அப்புறமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்ல செகண்ட் வால்யூமா கொஞ்சம் ஹையா போக்கஸ் பண்ணுங்க ஓகே யா கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் பைனா இன்ஆர்கானிக் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு ஃபியூ சாப்டர்ஸ் தான் இருக்கு இன்ஆர்கானிக் பொறுத்த வரைக்கும் என்சிஆர்டி போதும் அதை தாண்டி வேற எதுவுமே நீங்க பெருசா வேண்டாம் என்சிஆர்டி முடிச்சுட்டு நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க ஓகே அடுத்துடா இப்போதான் நம்ம மார்க் டெஸ்ட்ல ஃபுல் லென்த் டெஸ்ட் வந்து நிறைய வந்து எழுத போறோம் டெஸ்ட் எழுதின மார்க் வரல எங
மந்த் சோ போர்த் மந்த்ல ஃபைனல் மந்த்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா பயங்கர குயிக்கா நம்ம एनसीईआरटीல நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வெச்சிருப்போம் கரெக்ட்டா இல்லனா एनसीईआरटी புக்லயே ஹைலைட் பண்ணி வெச்சிருப்போம் அது மட்டும் தான் ரிவிஷன் பண்ணனும் ফুল एनसीईआरटी எடுத்து படிக்க கூடாது அதனால தான் சொன்னேன் ஸ்டார்டிங்லயே நீ வந்து நோட்ஸ் எடுத்து வெச்சிருக்கணும் ஓகே ఫిజిక్స్லயும் நான் என்ன சொன்னேன் இருக்கிற லாஜிக் ஃபார்முலா ஷீட் யூனிட்ஸ் எல்லாம் ஒரு எழுதி வைக்க சொன்னேன் இல்லையா அதெல்லாம் நீங்க வந்து என்ன பண்ண போறீங்க அப்படினா லாஸ்ட் மினிட்ல ரிவைஸ் பண்ண போறீங்க சோ ராப்பிடா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம் லாஸ்ட் मंथ வரப்பலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் 1 मिनिट ஆர் 2 मिनिट्स मैक्सिममல நீ சால்வ் பண்றதுக்கு ரெடியா வந்து இருக்கணும் ஓகே தென் கமிங் டு தி மாக் டெஸ்ட் ডেইলি ஒரு மாக் டெஸ்ட் எழுதாம நீ இருக்கவே கூடாது மாக் டெஸ்ட் மட்டும் எழுதாம நீங்க வந்து என்ன பண்ணனும் அதுல இருந்து என்ன என்ன தப்பு நான் பண்றேன் அப்படி சொல்லிட்டு யூ ஹேவ் டு அவாய்ட் யுவர் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் ஃபோகஸ் ஆன் அக்யூரசி ஓகே எல்லாம் ஓகே மா ஃபோர் मंथ பிளான்ஸ் எல்லாம் ஓகே மா இப்போ எனக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு வாட் वी ஷட் டு அப்படினு குயிக்கா சொல்லுங்க மா சோ தட் वी ரிமெம்பர் அப்படினா 50% of the mark வந்து இஸ் गोइंग டு பீ फ्रॉम பயாலஜி அண்ட் பயாலஜி இட் இஸ் गोइंग டு பீ फ्रॉम एनसीईआरटी சோ மேக் ஷூர் ஸ்டேட் போர்ட்னா ஸ்டேட் போர்ட் லைன் பை லைன் படிச்சிருக்கேன் நம்ம नीट एग्जाम வரப்போ एनसीईआरटी லைன் பை லைன் படிச்சுக்கலாம் एनसीईआरटी லைன் பை லைன் படிக்கணும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ்டா வெச்சுக்கோங்க ஃபார் பயோ ஆல்சோ एमसीक्यू சால்வ் பண்ணனும் இல்லனா நான் சொல்லிட்டேன் ஹாஃப் மார்க் ஏ டிफिकल्ट அப்படினு फिजिक्सல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ডেইলি நியூமரிகல்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணனும் யார் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு டேக்கு 30 क्वेश्चंस மினிமம் நீங்க வந்து சால்வ் பண்ணனும் அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே 30 ல 25 தப்பாவும் அப்புறம் 20 தப்பாவும் அப்புறம் 15 அப்படியே வந்து நம்ம வந்து தப்ப கம்மி பண்ணிட்டே வரலாம் ஓகே சோ கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு மெமரைசேஷனும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சோ நிறைய வாட்டி ரிப்பீட்டடா பிராக்டிஸ் பண்றது மூலமா தான் ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு மனப்பாடம் ஆகணும் நீ மனப்பாடம் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ண கூடாது தானா மனப்பாடம் ஆகணும் அப்படினா யு नीड टू பிராக்டிஸ் अगेन அண்ட் अगेन ஓகே மாக் டெஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணிடவே பண்ணிடாத சரியா எக்ஸாம் மாதிரி नीट எக்ஸாம் டைம்லயே ஓகே மத்தியானமே உட்கார்ந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படினா 2 மணிக்கு உட்கார்ந்து அழகா மாக் டெஸ்ட் உட்கார்ந்து அட்டெம்ப் பண்ணுங்க ஓகே எல்லாம் ஓகே நம்ம கனவுக்காக கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படினா அதுக்கு அப்புறம் லைஃப் வந்து செட்டில்டு அப்படி நினைக்காதீங்க नीट எக்ஸாம் ஒரு ஸ்டார்டிங் தான் நீ नीट எக்ஸாம் கஷ்டப்பட்டு கிளியர் பண்ணி एमबीबीएस फर्स्ट இயர்ல போய் உட்கார்றப்போ உங்களுக்கு தெரியும் படிக்கிறப்போ नीट எக்ஸாம்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல அந்த அளவுக்கு டஃப்பா இருக்கு एमबीबीएस அப்படினு சொல்லிட்டு एमबीबीएस அதே மாதிரி கண் விழிச்சு உயிரை கொடுத்து படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் पीजी नीट ஓயா என்ன கஷ்டமா இருக்கு एमबीबीएस ஒண்ணுமே இல்ல அப்படினு வந்து தெரியும் சோ நீ ஓட போறது ஏதோ ஒரு ஸ்பிரிண்ட் ரேஸ் கடையாது ஓகே இட் இஸ் गोइंग टू बी a marathon ஓகே சோ நீ வந்து என்ன பண்ணனும் ப்ராப்பரான ஒரு ரூட்டீன் இப்பவே வந்து செட் பண்ணனும் you have to focus on your health you have to focus on prioritize your sleep routine ஓகே 6 to 7 hours of sleep என்னானால விட்டு கொடுக்காத ஏனா நம்ம கொஞ்சம் டீஹைட்ரேட்டடா இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லீப் நமக்கு பத்தல அப்படிங்கறப்பவே இட் अफेக்ட்ஸ் आवर மெமரி ஓகே சோ அதனால தான் நமக்கு படிச்சதெல்லாம் வந்து மறக்குது சோ தயவு செய்து ஸ்லீப் கரெக்ட்டா பிரையாரிட்டைஸ் பண்ணனும் அப்படினா ஒரு டைம் நீ தான் வந்து மேனேஜ் பண்ணனும் ஓகே சோ மக்களே ஹை பிரையாரிட்டி டாபிக்ஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் வேணும் அது எல்லாத்தையும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல PDF ஆவே கொடுத்திருக்கேன் மறக்காம டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்சோ ஆஃப்லைன்ல நான் नीट படிக்கணும் அப்படினு ஆசை பண்றேன் அப்படினா மறக்காம நம்ம வாய்ஸ் ஆட் ஸ்காலர்ஷிப் அட்மிஷன் டெஸ்ட் வந்து எழுதுங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்பா இருக்கும் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு கிளிக் பண்ணி இப்போவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க and இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படினா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க नीट रिलेटेड கண்டென்ட் எல்லாமே நம்ம சேனல்ல இருந்து வந்துட்டே இருக்க போகுது மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆல் தி பெஸ்ட்